When nothing is planned, anything is possible. That's normally the mentality I use when traveling alone, and it's led me to experiences I could have never even imagined. But Venezuela was different. Everyone had told me to avoid it due to its insecurity and lack of backpacking culture. So I had built up a list of people to visit, so at the very least, I had someone I could trust to visit. And by list, I mean I had accumulated three contacts, all of whom I had never met before. But in order to tell you how I found these people, I need to take you back in time three months. Today is October 16th, 2022, Palomino, Colombia. And right now I'm trying to figure out why I want to go to Venezuela. My original plan was to stay for a few weeks, but I couldn't convince myself to buy my ticket to Venezuela, so I kept extending my stay. I was living out of a hostel, and when I wasn't pretending to be a DJ, I spent most days at the beach. One of the people I became friends with was a Venezuelan man named Endri, who taught tourists how to surf. He would often tell me stories about a small surf town he used to go to called Cuyagua and that he still has a friend that lives there named Chu Chu. And that's how three months later, I found myself in Maracay, Venezuela on a mission to look for Endri's friend Chu Chu. I had started my day a little later than I wanted to so was relieved when the bus driver in Maracay told me we would be leaving ahorita, as he put it, which in my mind meant maybe 15 minutes, but I was horribly wrong. Two hours later, the bus made its way through the curvy mountain roads, honking at every corner, seemingly announcing its presence, but showing no sign of slowing down. By the time I reached Okumare, the 4x4 jeeps I was planning on taking for the 45-minute ride to Cuyagua were long gone, but a mototaxi driver agreed to take me there. on the bike was sketchy at best, but it got the job done. He told me about his favorite beach on the coast called La Cienega and recommended that I visit before I leave. All I knew was that Chu Chu runs a restaurant on the beach called New Point Cuyagua. So as soon as we entered the town, we just kept mentioning Chu Chu's name, trying to figure out where he was. After a 45 minute ride through the mountains, I finally made it to Cuyagua and found Chu Chu fixing up his restaurant on the beach. As soon as I arrived, I found out that most people camp in Cuyagua, and when Chu Chu realized I had no tent nor hammock, he stripped the sheep from his bed and set up a hammock right on the beach for me. For the next five days, I slept on the beach, showered in the river, while exploring the beauty of Cuyagua. When I asked Chu Chu what makes Cuyagua special, this is what he told me. Lo que hace especial a Cuyagua, la vibra, el ambiente de Cuyagua es único. Las mismas personas que hace 50 años no dejan de venir. Es una de las pocas playas que es permitido y muy seguro acampar. Los amaneceres de un chinchorro o de una carpa, son muy hermosos, un río limpio y tranquilo, 
y la hora perfecta para surfear. Entre pocas palabras, Cuyagua el paraíso. La nostalgia llega a mi mente siempre. Quiero regresar a la tierra que me vio crecer y me enseñó a nadar. Entre las palmeras y el viento, el olor del mar en mis recuerdos. Over the past two months, I've learned that millions of Venezuelans have had to leave Venezuela, and many of them can't return home. So I asked Venezuelans to send me voice messages of their favorite memories from Cuyagua, so they can feel a little closer to home as I explore this beautiful beach for the first time. Cuyagua is very special in my mind. Camino from the entrance of the pueblo to the playa escuchando el sonido del río. Siendo niña, me bañaba en la boca, que es donde conecta el mar con el río. O, si queríamos estar en un lugar un poco más seguro, mi abuelita nos llevaba a la caleta, que está al lado derecho y es una playa llena de piedras, pero es mucho más segura. Cuya agua es totalmente espectacular. Tienes río y playa ahí en un solo lugar y fue mi primer lugar de aprendizaje para hacer bodyboard. Hoy en día quiero hacer longboard, viví en Costa Rica, allá no surfeaba porque habían cocodrilos, acá lo quiero hacer. Recuerdo también que en Cuyagua nos íbamos desde el viernes y llegábamos en la noche. Y bueno, de pronto uno planificaba el presupuesto para quedarse solo sábado y domingo y llegaba el domingo y no te querías ir. Y de pronto ya no tenías para comprar más arepas en el rancho o más comida y decías, bueno, pero vamos a quedarnos un día más. Hay mangos, hay uva de playa, este, no sé, rindamos la comida, entre todos compramos algo, nos compartimos las arepas. Eran las ganas de quedarse, de quedarse un lunes, que la playa se quedara vacía y, y tripearse la playa en el amanecer, un lunes vacía, caminarla. Era de verdad maravilloso, cuya agua es maravillosa. Mi actividad favorita era ir al río Guarapito y pescar camarones con los niños del pueblo para después comerlos en la tarde. Un lugar especial para mí es el Pozo de Arena, donde aprendí a lanzarme de clavado y disfrutar de sus aguas fabulosas. Oh, man, what's special about Cuyagua is what surrounds it beautiful mountains and then this beach full of palm trees and it's just a vibe man it's really 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 beautiful it's postcard the moments that you kind of will remember all of your life in my case it was uh, you know my first camping experiences as a teenager my first solo camping experiences without parents with friends so, oh my God, so many memories. Some of them are not TV friendly. I'm far from fluent in Spanish, but I've always been able to communicate one way or another. But I will admit, the dialect in Cuyagua was so heavy that I didn't understand what was going on most of the time, especially when I was talking to the fishermen in the village. Oh. 
atún, o yo estaba la temporada atún, lo que pasa es que ellos, ellos pescan es esto y no consiguieron el atún. Pero cuando salen a pescar atún también traen atunes grandes. ¿no? Ah. Que jode. Quiero comer sushi. ¿Quieres comer sushi? Bien, soy de Japón. Pues tú sabes hacerlo. Sí, yo tengo ahí para que hagas uno. Boca. Yo tengo ahí para que hagas un sushi ahí. Pero de atún, ¿quieres tú? Anda, tú. O sea, que es bueno el sushi, el pesque, ese pescado. Huevo, es una nota. Yo no le he probado, mano, una vez. Pero ni llegaron unos, unos alemanes. Hay una bicha esa, pero grandotota. ¿Sabes? Ahí no es crudo, ese pescado crudo. Sí. Es wow, sabroso, vale. Con salsa de soya. Con salsa de soya. Como, como el bolito de Mauló, ya. O va a tener un Mauló con bolito, un bicho de eso. Y usted es un pedazo de mierda pecante. ¿Ya su de mierda qué? No quieres tú. Oh, <risa> la chica. Está puesto que salimos los dos a pecar tu mano. Y tú no tienes chance, yo. Ah, bueno, Coco me defiende a mí, huevón. Es que yo Coco le, a mí me defiende. Es que la verdad se le dice a cualquiera. Es verdad, Coco. Es lo que está diciendo, mato los cuatro dólares, pues. Por cuatro dólares. Yo, yo no sé nada de eso. Ya yo pagué ya, viejo. Ajá. Los dos que se deben, lo debe usted. Más sí, nada. Ah, ah, entonces tú no me vas a pagarme entonces. No, no, no. Bueno, no importa, los... yo voy a pagar los dos. Tú vas a llegar ya. Yo no sé nada de eso. No y así te, vacila, así te vacila la pesca, grabas en la lancha, los muchachos como están haciendo el trabajo de la pesca artesanal de Venezuela. ¿No es bueno eso? Sí. Ah, es bueno. Ve cuando sacan los pargos. Y si Dios quiere, estás ahí, está la comisión de atún. Vas para la comisión de atún, graba los atunes. Mierda, na huevona, te robas el show, huevón. Mira, mira, mira. mira. Sáenle un billete, mano, y te lo que sepa, viste. Ay, nací yo. Hace que uno no, no es así ni nada, pero en otro lado, weón, no, ese no lo graban y ese no es un billete que vale. ¡Veterano! Mira, en todos los países, si yo pensaba. ¿Dónde es ese que me vas a enseñar? Eso. Eh, Honduras. Honduras. Mira. Vamos a ver la pesca. Ese es dorado. Mira, se ve. Magui, Magui. Pony, una albacora. Una tú pequeña. Ah, mira la carna, ¿viste la carna? Sí. Mira. Entonces aquí no, el, el, el atún de aquí tiene que comer una carne exquisita. Sí, como que que ya come plástico. Y a un porro de mierda. ¿Cómo lo pelea, marico? Va a decir, el nylon grueso, mira el nylon grueso. Tú eres como matándose con un bonito. Hoja de plátano con marihuana. Ah, te un porrito allá. Ah, mira. <risa> bueno. ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? En Honduras. Ay, ya, joder, está vale. Con huevo, la Con hoja de... ¿Tú no estaba No sé, mi amigo. Yo te compro esto. No. ¿Tú no fumas? No, sí, yo. Sí, eso es más o menos... ¿Y con qué estaba envuelto? ¿Con qué estaba envuelto? Con hoja de plátano, ¿no? Con hoja de plátano. Mierda. Eso es una rumba. Ajá. En Tokio. Pero esa lío, vale, en agua, ¿no? No, no hay rumba en Tokio. <laughs> After spending a relaxing five days in Cuyagua, I called up Brandon, my new moto taxi friend, and told him I wanted to go visit his favorite beach, La Cienega. He told me that the only way to get there was by boat. So after picking me up in Cuyagua, he dropped me off at a little port in Okumare. And just like the bus driver in Maracay, whenever I asked when the boat was leaving, the answer was always the same, Aurita. It's one of those words that's super frustrating when told, but super useful when you don't want to commit and give a real answer. I added it to my arsenal of words for the rest of the trip. Once enough people gathered, we ventured out into the open water on this tiny boat. I was told that lodging in La Cienega was limited and expensive, so my plan was to just spend a day there and come back to Okumare to spend the night. 
but La Cienega had other plans for me.